in ons besonderse reeks oor oorwinning in die gees, en as jy laas weer nie kon wees nie, wil ek jou maar net aanmoedig om die boodskap te kry en te luister, dit gaan rechtig vir jou baie, baie help. Kom ons kyk gauw gauw dadelijk, die feest hier 6 vers 12 is het lief. Kom ons kyk, wat sê die woord van die Heere rondom hierdie geeste strijd? Kan ek vraag dat ons allemaal saam lees, gereed lees, want ons borstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Stop nie daar, sê vir jou langs aan jou, my gevig is nie met jou nie, kom verklaar het, nie met jou. Is van julle, jy het een gevig met mens, jy hoef nie profeet wees om dit te weet, dalk met jou baas, en kan ek jou net een woord van wijsig gee, want ek hoor, terwijl ek prik hoor, ek hoor die Heere met my praat. Rebellie, sê die Bijbel, is soos hekserij. Is nie goed wat jy meer baie hoor, van kansels af gepraat word, nie, maar dink ek moet weer een reeks doen oor rebellie. Daar is partij aan, want sy sit in die kerk met rebellie in sy hand. Byvoorbeeld, a ou wat sê, ek sal my nie onderwerp aan gesag nie, Wie dink hy is hy om met my so te praat? Dit is rebellie. Let op dat God het een jylle krachtige systeem, as ek het so kan uitdruk. Een rangorde stelsel. En amal van ons is deel van hierdie rangorde stelsel. Dit is soos een weermacht. Amal kan nie generaal wees nie. En nou weet jy wat gebeur, nou kry jy troep wat die van die generaal hou nie, so hy licht sy opie nie. Terwyl die Heere sê, maar ek stel aan en ek stel af, dit is soos ons land. Nou, jy gaan nou uit die loopende goed gesê word, as ek jou moet kans geef, oor ons regering. Wie van jy het achtergekom, hulle doen nie alles so goed en recht nie. Wat moet die kerk doen? Bid ons genoeg vir ons regering? Hallo, praat met my mense vanmorgen, of kritiseer ons hulle. Ons praat oor oorwinning in die geest, die bybel sê, jou strijd is nie teen vlees en bloed nie. Die Heere kom dier my en hy sê, daar is een president in hierdie land, of jy van hom hou of nie, God sê, ek stel aan en af. Reeds vanmorgen het ek vir hom gebid en vir die regeer, as ons as gemeente meer kan bid, gaan ons baie meer resultate sê. Hou ons van alles wat hulle doen? Nee! Maar negatieve woorde gaan nie help nie. Kritiek gaan nie help nie. Rebellie gaan nie help nie. In teendeel, rebellie sal vernietiging bring in jou eie leven. Elkeen van ons, kyk maar bykie, is in een stelsel, waar jy jouself, ek noem het net so om het prakties te maak, waar jy jouself moet onderwerp, een kind het een ouwe, een banema, in die hevelik, sê die bybel, vrouwe, wees in jylle eie mans, onderdanig, hy gaan verder, hy sê, ons moet allemaal in Christus, aan mekaar onderdanig, en dit is so, dat, die vijand rebellie werk soos nog nooit nie, want hy weet, as hy dit net kan recht kry om verdeeltijd te bring in huisgesinne, hevelike, skole, kyk nie die chaos in ons universiteite, dan weet hy, hy gaan een slag slaan. So ek wil jou bemoedig vanmorgen, jou strijd is nie teen vlees en bloed nie, hou op om jou familie te vech in die vlees, hou op om om jou baas te probeer vech in die vlees, dank God vir jou baas, hy, dus as het nie vir hom was nie, het jy nie een salaris gehad. Ons is vir onderstel om nederig te wees, mense van integriteit, goed, oorwinning in die geest, jou strijd is nie teen vlees en bloed nie. Hoekom het ek hier die voorbeelde genoem, dat jy kan leer daai, jou strijd is nie teen Zuma nie, jy dink dit is, is dit, Jou strijd is nie teen Malema nie. Jy dink dit is, dit is nie. Dit is die geest achter. Kom ek vraag die kerk, wie werk werkloosheid? 
Hallo gemeente, wie zit achter werkloosheid? Wie zit achter ziekte? Wie zit achter hierdie tooi tooi en hierdie rebelse optochte? Kom praat met mij. Jouw strijd is niet in vlees en bloed nie. Wat verwacht die Heere van ons als zijn kerk? Dit is die vraag wat ons moet vragen. Om niet zoals die wereld met andere woorden te strijden in vlees en bloed niet, te bekleiden niet, maar om in die geest ons verwinning te vangen. En als daar een of andere crisis of probleem in jouw leven is, of in jouw huwelijk, of in jouw huisgezin, of in jouw finansies, of bij die werksplek, hoor die woord van die Heere. Die Heere sê vir jou, jou strijd leen nie in die vlees nie. Nou wat doen die meeste ons? Hulle voer die strijd ook in die vlees en dan krijg hulle groot bloedmeese. As kinders van die Heere moet ons in die geest kom. Die Bijbel sê, Johannes sê, op die dag van die Heere was ik in die geest. En dit is mijn bescheiden mening. Ik denk te veel christenen proberen nog vleeslijk die strijd te voeren. Ons is gees. Oké? Okay? En dit is niks snaaks. Dit is niet. Wow. Je weet. Ons is gees. En ons voeren in een lichaam. En dan komt de hele dag. En de Heer, je komt aan, dan blaas je jou. Laatste als met wat gebeurt het? Een oomblik verlaat jou geest jou lichaam. Prijs die Heer, Jy is op pad vir eeuwig en altyd jimmel toe. En hierdie kerk geloof nog in die jimmel. Amen. Dan kan jy wees in Aasemaal om in die jimmel te geloof. Ons geloof in die jimmel en ons geloof in die wederkomst van Jezus Christus. Amen. Ons lees weer, gereed lees, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Hier is nog een woord van wijsheid. Het raam my, ek hoor, dit is, dit is die gaves van die Heilige Geest. Terwijl ek praat, dan hoor ek ook praat die Heere. Hier is iemand, jy het een strijd met die onderwijser oor jou kind. Jy hoef my nees te kom sien daar oor, en ek gee jou sommer die antwoord nou. En hierdie onderwijser plaal jou. Die Heere sê vir jou, vat jou probleem in die geest. Begin vir haar onderwijser sien, moet nie vloek nie. As ek sê vloek, praat ek nie net van lelike woorde nie. Ek bedoel, moet nie negatieve goede uitspreek nie. Die kerk is nie geroep om te vloek nie. Wat jy saai, sal jy maai. Die kerk is geroep om te sien. En dis juist waar ons uitdaging kom, want die bybel sê, sien hulle wat jou vloek. Kom ek vraag over jou, hoeveel vijande het jy? Van jylle weet nie nou al van ek praat, want jy ken nie sweet. Hoeveel mense praat allerhande goede achter jou rug? Wat ga jy maak? Ga jy terug lelik praat? Vloek? Want dan betekent dit jy, jy strui in die vlees. En die Heere sê jou oorwinning sal nooit al leen nie. We gaan daar onderwijser sien. En begin lewe praat oor haar. En kyk hoe die Heere haar hart van. Ons verwinning is in die gees. Alright, daar gaan ons. Maar, tegen die overhede lees, tegen die machte, tegen die wereldheerste, van die duisternis, van hierdie eeuw. Kyk, tegen die hoose geeste in die hulle. Of jy daar van hou of nie, daar is een strijd in die gees. Dat is een oorlog in die geest. Jezus het kla die oorwinning behaal aan die kruis. Maar ek en jy moet hierdie oorwinning ons eie maak. Die vertrekpunt is dat elke mens Jezus as Heere en Koning en Verlosser van sy leven aanneem. En daarna begin jy die pad stap saam met die Heere. En jy kan ook soos Paulus later sê, ek het die, help my, die goeie strijd gestrui. Sê vir jou langs jou stem, minste goeie strui. Kom, sê vir jou. Maar is maar een strui. En terwijl ons in vlees en bloed is, hoor die waarheid van die kansel op, is daar een strui. As iemand vir jou gesê, het is net makkelijk om die Heere te doen, hy het geleef. Het is nie net makkelijk om die Heere te doen nie, maar het is die moeite waar, het is heerlijk om die Heere te doen. 
Ok, so jy oorwinning le in die gees, in die skrifte wat ek met jou deel moet jy memoriseer, hou op om in die vlees te probeer, veg. Is iemand jy sê, ek kom hier recht met my kind nie, daar is een rebellie in my huis. Jy moet ophou om in die vlees te veg, jy gaan nooit oorwinning so kry. Wat ons soek is een panema, wat in die geest sal kom, dier die heilige geest geleid word, begin bid soos nog nooit van tevore, en hierdie geest identificeer, en sê jou geest van rebellie, ek kom tegen jou, in die naam boe alle name. Nou vat jy oorwinning in die geest. En wat ook al die geest sy naam is, begin dit onderskyn. As die kerk op hierdie plek kan kom, hierdie woord kan begin beoefen, ga jy dan sien wat so oorwinning ons in ons land kan. As ons minder kan negatief praat en kritiseer, en in die geest begin kom, en teen die geest van misdaad, teen die geest van rebellie, teen die geest van toi toi, teen die geest van steel, slag, verwoesting, Teen die geest van korruptie. Teen die geest van woede. Die geest van geweld. Let op, ek noem dit elke keer een geest. Jy dink dit is net een naam, dit is die soe nie, dit is een geest. En wanneer jy die geest identificeer en jy bid en jy kom teen dit, dit is waar jy oorwinning le. Want wat die vijand wil le, is dat ons vleestig moet wees krij net nog een pille hier, dan voel ek beter. Want daar is partij ons, hy drink pille soos een, lyk soos een smarty box in die ochtend. As die Heer jou nie help nie, ga jy nooit gezond word nie. Ons moet herkenning van morgen gee, dat Jezus die groot genees hier is. Ons moet herkenning aan Jezus gee, dat hy steeds die verlosser is. Sê, Amen. 2 Korintiërs 10, ek gaan vinnig die tyd, loop vinnig. 2 Korintiërs 10 vers 3 allemaal lees hart op gereed wees want hoewel ons in die vlees handel voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Daar sê, want die wapens van ons strijd is nie vleestig maar prachtig dier God om vestings neer te wat sy vesting? Skryf neer, jylle wat skryf demoniese vesting en jy moet vir die vesting ook een naam gee. Dit is iets wat opgebouw is dier jare, iets wat slecht is, soos sonde, verslaving, lelike gewoontes, dit wat nie van die Heer is nie, dit word een vesting. En wat die Heer vir ons ook hier sê is, hy wil al die vestings afgebreek hee in ons levens. Hy wil ons vry hee. Jy krijg jy nou, hy sê, ach, kom ek gebruik nou maar ervan, verskoon, ek hoop nie hier so iemand, die van die Mervis is maar so beneden. Is hier van die Mervis, kom dat ek vele bid. Het jy gehoor hoe praat, amens, die van die Mervis, dit is net die algemene van, so ek gebruik om nie, ons is maar so hier meer, wat jy nie weet nie, is een geest handloop in jou familie. En hier die prediking en leren, ga jy nie oor ons oor nie, want mense wil nie daar gaan nie, hulle is te versicht. Wat maak dat van jou opa groeitie, jou opa, jou pa, allemaal so beneef en nie meer is en hulle verander nie. En mense het allerhande terme vir dit, terwyl die duimel lach, hy sê, jylle ontken my. Daar is toch kerkringe nou wat sê, gaan vind jylle maar uit of die duivel rechtig bestaan. Hy lach, hy sê jylle glo nie aan my nie, en hy maak aan mik onder mense. En weet jy wat is traag is, is dat mense in kerke baie keer nie geld kan word nie. Jezus het klaar die oorwinning behaal, maar om die oorwinning jou eie te maak, sal beteken dat jy hierdie type woord moet begin uitleef. Daar is een strijd begin geest identificeer. Sê, ek wil nie so hier meer of meer wees. Want dis nie hoe Jesus lyk. Ek gebruik so maar net een voorbeeld. Da is baie ander goede. Jy sien hierdie ding hardloop in hierdie familie. Toe die dokter vraag jou, het jou pa dit gehad? 
ja dokter, en jou opa dit, dit, dit gaat, ja, hy verstaan nie eens lekker geest nie, maar hy weet, hier loop het ding in hierdie familie. En ek het vir jou goeie nies vandag, geen ding is by die Heer onmoedlik nie. Die Heer wil jou en jou familie vry hee, jou kinders kom nou, jou kleinkinders, jou achterkleinkinders, prijs die Heere, profiteer saam met my sê, mag my nageslag vry wees in die Heere, vry, vry in Jesus' naam, prijs die Heere. Amen. So, ons wapens is dan ook geeste, krachtig, om wat te doen, om vestings neer te werk, volgende skrif, lees, terwijl ons planne verbreed, wat sy planne? Demoniese planne, Satan het toch ook een plan vir jou leven. Maar ons kanseleer dit in die naam van Jezus. En ons sê, sy planne word verbreek in die naam van die Heer. Geloof jylle dit? Het jy geweet dat die vijand beplan goed is vir jou? Jy weet nie eens daarvan. Soos ongelukke, onheile, echtscheide, lelike ding. Ons breek dit in Jezus naam. Maar jy moet hierdie woord vat in jou eie maak. Jy gaan jou oorwinning in die gees moet kry. As jy naïef is, of houding het van, ach, ek geloof nie in die goed nie, dis precies wat die vijand jou wil hee. Want onkind is een van die grootste wapens in Satans hand. Daarom sê die skrif, my volk gaan ten gronde weet sy gebrek aan kennis sê vir jou langs aan jou, jy is lang kan nie meer onkindig, en hierdie huis is dan nie onkindig, kom sê vir jou man, prijs die heren, so onkindig is nie meer een verskoning nie, jou oorwinning lee in die gees, goed, kyk wat sê, gereed lees, terwijl ons planne verbreek, en elke stans, wat opgewerp word, tegen die kennis van God, lees, en elke gedachte, gevangen neem, door die gehoorzaamheid aan Christus. So sê gau vir my, wanneer een kind van die Heere doelbewus ongehoorzaam is, wat noem ons dit? Hoe voel die Heere daar oor, wanneer een kind van die Heere, wat nie meer onkindig is nie, hy word geleer, hy is in die huis soos hierdie, maar hy kies om ongehoorzaam te is, wat sê God oor dit? dit behaag om nie, dit bedroef om. Ongehoorzaamheid leid na vloeke. En dan het die Heere niks daarmee te doen nie, dit is soos iemand wat die deur wel uit hoop maak vir Salta, die ongehoorzaamheid en sê, ek nooi jou, kom. En hy sê, jy hoef my nie te nooi nie. En hy kom en hy bring vernietiging. Terwijl gehoorzaamheid leid altyd na blessings. So, hierdie strijd, is in die geest. En ek wil jou bemoedig om hierdie geestelike wapens te begin gebruik. In jou hevelik, vir jou kinders, vir jou finansies, jou werk, jou bezigheid. Vat hierdie woord en begin dit toepas. Identificeer geest en kom teen dit in die naam van die Heere. Hoor ga wat sê Judas 1 vers 9 kom ons lees saam, maar toe Michael, dit is nou die aardsengel, met die duivel in woorde strijd was, oor die lichaam van Moes, het jylle geweet dat die engel van die Heere en Satan woorde gehad het, oor Godsmanse lichaam. Interessant. Hy was klaar dood gewees, maar is interessant. Ok, want Satan haat Godsman. Kijk dan, daar was een woorde strijd oor een lichaam van een godsman. Maar hoor wat sê die bybel, het hy, dit is nou die engel, wat het hy gedoen? Hy het geen oordeel van laster en durf uitspreek nie, maar het gesê, die is die Heere bestraf jou. Nou wil het jou baie belangrike ding leer. Moe nie sommerlig, sinnig, allerhande goede oor die duivel praat nie dit is nie jou plek nie. Kom ons bly net by die bybel. Die bybel sê dat hierdie machtige engel 
dit nie gedurf waag het om sommer oordeel en lastering om goed te gaan praat en oor saad. Ons krijg met die keer ouwens, en dan, dan is hy nie eers in die geest so sterk nie, en hy het sommer allerhande goed te sê oor die duivel. Kom, ons sê net vir mekaar, alhoewel die duivel een verslaande vijand is, is hy steeds een machtige vijand. En ons wil hom geen krediet gee nie. Hy is onder ons voete, sê Romeine 16. Amen. En dis waar hy moet bly. Jezus het ook oorwin. Hoeveel van julle geloof het? Dat die vijand verslaan is. Maar volgens die Bijbel het hierdie engel nie eers al in een goed oor om te sê gehad nie. Hy het net gesê, die Heere bestraf jou. En hy wil jou iets baie belangriks leer. As jy kan kom teen die gees wat onrust in jou gesin bring, of by jou werksplek, en dis wat die kerk moet doen, met al die goede wat ons te doen het in Suid-Afrika, het jy gehoor ouwens in die vlees, al die goede te sê, maar wat hulle nie sien en verstaan nie, dis in die gees. Wie dink jy sit achter misdaad? Dis nie een vuil kleur nie, jy maak een fout as jy so dink. Dis die gees achter die persoon. Dis die gees wat in en dier die persoon weg. En as ons as kerk kan bid en ons oorwinning in die gees vat, en ons kom teen die goed, en ons sê net wat die bybel sê, ons sê die Heere Jesus bestraf jou. Nou bid jy 100% in Godse wil. Kom ons wees versichtig om nie somme allerhande uitlatings te maak of om lichtsinnig te raak, dis nie wat die Heere van ons verwacht. Ok, so jy kom teen die geest in sy naam, die naam boe elke naam. Die geest van siekte help my, die Heere bestraf jou, allemaal praat saam. Die geest van onrust, die Heere bestraf jou. Nou bid jy 100% in Gods hand. Nou kom jy in die geest, nou vat jy jou oorwinning daar, maar het jy achtergekom, kom ons praat somme oor die hevelik, ons doen so baie heveliks beraad. Het jy achtergekom dat, wanneer jy jou man probeer verander, of jou vrou probeer verander, dan spa die vonke. En dis nie liefdesvonke dan. Het jy achtergekom as jy die heilige geest toelaat om jou maat, jyweliks maat, te verander? Hy kan een baie beter job doen as jy. Ok? So wat moet ons doen? Ons moet in die geest kom en sê, heilige geest, leer ons hoe om te bid. Kerk, luister na geselfde woord. Heilige geest, leer my as het ware hoe om in die geest oorlog te voel. Wat sê 2 Korintheers nie? Ons wapens is nie vleestig. Ons vecht nie met fysische wapens. En ek ken syke ouwens, en betekend het jy maar so bodyguard nodig. Hy slaan eers en dan vraai vraag. Die strijd is in die geest, die feest hier sê, sê dit eindelijk. So sê Afrika hoor die woord van die Heer, as die kerk as self kan verneden, kan bid, die Heere weer eerste kan stel, en ons identificeer hierdie geeste wat kom tegen ons, wat jou vrede wil steel, luister, wat jou kindse toekomst wil steel, dis nie vlees en bloed nie, dis geeste. Hierdie woord is vir mense wat die Heere dee, dis vir hulle wat volwasse wil raak in die Heere en is, so identificeer die gees en kom tegen dit en sê die Heere bestraf jou. Kom ons kyk vinnig na paar wapens in die gees en wil jou help. Skryf het gauw gauw neer. Ons kyk hoe ver kom ons net so paar geestelike wapens. Die apostel sê ons wapens is nie vleestelik nie maar geestelik. Kan jy dink aan geestelike wapens? Kan ek hoor, noem vir my een wapen. Ek hoor so paar goed en alles wat jy sê is recht, maar kom ek gee gaan vir jou paar. Die eerste wapen wat jy moet gebruik as kind van die Heer, as jy hierdie wapen nie het nie, sê jy nooit oorwinning in die geest sê, dis gebed. Ons sal oor gebed praat so lang as ons leef. Ons sal tot oor gebed praat in die jimmel. 
van jylle het gemis. Jy gaan nooit op ou bid nie. In die jimmel gaan jy net niks nodig heen. Luister dan op vir Mare. So jy gaan nie vraag vir alle rande ander goed in. Maar jy gaan altyd met hom praat en hom aanbid. Dit sluit mooi daarby aan, aanbid. Het jy geweet dat ons Heere is een bidde? Jy is nou van jy laat voel, die woord gaan so oor jou kop, ek gaan het weer sê. Jesus is een bidde. Ek praat nie van net toe hy op die aarde is. Die Bijbel sê, hy is die een wat vir ons voorspraak doen by die Vader, hy bid elke dag. Het jy geweer die Heilige Gees is een bidde? Hy tref ons in, sê die Bijbel, my keer weet ons nie wat om te bid nie, dan kom hy en hy kom ons swak hier te help, sê Romeine, en hy bid dier ons. Ons gaan vir altyd bid. Prijs die ene, ons gaan vir altyd aanbid. Loof die Heere, so niks gebeur sonder gebed nie. Dit is een van die belangrikste geestelike wapens. En ek wil vir al ons mense vraag, hoe gereeld gebruik jy hierdie wapen? Ek wil vir jou vraag of dit rechtig, effectief benut word in jou leer. Want ons moet vir mekaar sê, gebed is toch nie om net vinnig gauw jou grouserie lys op te steer en te sê, Heere, help. Hy wil nie help en hy wil vir jou gee die begeertes vir jou, maar dit is meer as net dit, dit is rechtige communicatie met God. Niks gebeur sonder gebed nie. Een predikere het mooi verduidelik, hy sê, wanneer jy bid, dan is het asof jy water as het ware opstuur na jou wolke van blessings. Het jy achtergekom, een wolk het water nodig voor het kan begin reen. Hoeveel van jylle besef Suid-Afrika dringend reen wat? Ons gaan die jylle vraag, nou voor ons afsluit, ons gaan ons vraag verreen, is dit recht? Wanneer jy bid en aan bid, stuur jy water geestelik gesprek op en jou wolk van blessing word vol. En dan op een stadium, al wat gebeur, jou wolk begin een reen en blessings kom en val oor jou leven. Maar as jy nie bid nie, is daar geen water in jou wolk. Mag jou wolk vol godlike seninge word, prijs die Heere. Jy moet jou wolkie begin vol kry. Gebed is een geestelike wapen. Sê saam met my, niks gebeur sonder gebed. Die Bijbel sê, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. Ja, so kan ons nog meer bid. En het jy achterin kom die vlees, hou nie altyd van bid nie. Van jylle lyk nou heilig, maar is waar. Het jy achtergekom, die vlees hou nie altyd van bid nie. Ek sê nie jou geest nie, ek sê die vlees. Jy begin bid en dan onmiddellik dan dink jy, wat is in die huiskas? En dan bid jy so maag, heren, daar is niks in die huiskas nie. Jy begin bid en nou, 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 niemand laai ooit jou deurklokkie nie, maar so draai jy bid na jou deurklokkie. Niemand bel jou ooit nie, maar as jy begin bid, raai wat? My heerlik, het hierdie oud so lang laas met my gepraat, wat soek hy nou? Wat jy nie verstaan nie, dis in die geest. Die satan haat gebed, hy haat die bidder. As hy jou nie kan kry, dat jy nie bid nie, dan weet hy, hy gaan slaag in die feit, dat jy nie jou oorwinning gaan kry, of so gauw gaan kry, soos wat die Heer jou graag wil sê. Ek moet eerlik wees, en ek sê dit in liefde, baie, baie christene gebruik die Heer as is in noodweek. Verdraam my, maar dat ek mooi met jou praat as jou pastoor, ek deel met mense elke dag. Wat hy ouwens bid net, wanneer die Heere gauw vir hom iets moet doen. Die rest van die tyd wacht die Heer en sê, ek wacht om met jou gemeenskap te heen, ek wil hier moet in my teenwoordigheid kom. Het gebeur nooit nie. So die volk word nooit vol van geestelike blessings. When prices go up, blessings come down. So werk het met gebed ook. Goed, so gebed is een machtige wapen. En ek wil al ons mense bekrachtig, ek wil jou toeris, ek sê ons oorwinning leef waar, 
in die gees. Vat jou probleem waar toe? Na die Heere toe, hoe ga jy dit doen? In die gees. In gebed. Wat is gebed? Gees. Prijs die Heere. Wat doen die meeste ouders? Hulle praat met allemaal oor hulle probleem. Dit is die domste ding wat jy kan doen. Want nou bring jy gerig oor jouself, en nou nou praat mense oor jou, en ons met wie nie is een verhouding staan, en praat oor al jou probleem. Die probleem is dat, betuie ouwens, het een probleem met hulle monde. Hy kan nie wacht om iets te vertel, hy soek sommer die eerste naaste persoon, om net sy story af te laai. Die waarheid is, kind van die heren, jou oore is nie asblikke nie. Pas so, wie allerhande gemors in jou oore aflaai. Ok? So, jy praat nie met allemaal oor jou probleme, jy praat met die vertrouwling, mense wat vir jou kan bid, iemand wat vir jou by die naam kan intree, iemand wat jy kan vertrou. Want as jy vir enige iemand net goed vertel, die persoon vertel weer vir ander, en dit vererger jou situasie. Ons kyk vannig na nog ene, die woord van die Heere. Die Bijbel sê, die woord van die Heere is die swaard van die gees. En elkeen van ons het die woord tot ons beskik. Dit is nie een fysische swaard nie, die swaard van die gees. Hoe gebruik jy die swaard van die gees? Deer om die woord te te spreek, te praat. Wat het Jezus vir Satan gesê? Kom, ons bly by die Bijbel. Kom nou, eer die woord, genie die woord. Die is reiklik woord in die reis. Wat het hy gedoen? Hoe het hy sy oorwinning in die geest gedoen? Sê vir my. Het hy, het hy probeer vech in die vlees? Hoe die duivel hom benader? Vleeslik. Ah, van julle mis dit klaar. Wat het die vijand vir Jezus gesê? Toe hy sien hy is honger. Ek kan ons nou al hierdie klippe gauw op brood maak. Wat sê Jesus vol? Daar staan. Luister nou op een morgen. Wat wil die vijand die moet jy doen? Hy wil hier, jy moet vlees begraak. Jy moet in die vlees jou strijd strijd. Skree, jy meer graak. Skinner, kwaad praat. Vlees, vlees, vlees. Jy gaan niks bereik in teendeel. Jy gaan jou situasie verherk. Wat doen die Heere? Hy vat sy situasie gees. Hy sê net vir die vijand, daar staan geskryp, die swaard van die gees. Elke keer wanneer jy sê, vijand, die bybel sê, en dan koteer jy ons om, so sê die Heere, dan gebruik jy die swaard van die gees. Goed, so die woord van die Heere is een krachtige wapen, wat sê 2 Korintiërs 10 hierdie wapens, wat doen hierdie wapens? Dit breek vestings af, en skanse, en ons kan selfs gedagtes gevangen neem. Wow! Waar is jou grootste strijd in jou leven? Hieso, tis in jou twee oorde. Dit is jou grootste strijd in jou denke wereld. En dit is waar die vijand jou die meeste aanval. Is hier so? Ok? Hier so? So die vijand kom nie gewoonlik as hy jou wil aanval. En dan, hy sag, hy sit jou nie hoor nie. En die volgende oomlik. Waaah! Hy maak nie so. Die skin toe jou, as hy so maar nou wakker op die hoek. Jy sal nooit weer waag om te slaan. Is dit nie interessant dat mense kan ure voor die TV sê? Laat my toe om met jou te praat. Is jy leerbaar? Ure movies kyk. Ure gaan uitjeet en ontspan is niks. Maar as die kerk lang is, is nou nie heen. Maar dan kree ook hoekom, hoekom praat die pastoor so dan? Maar jy sit ure voor een movie of voor TV. 
die vir een dankblad het jou nie meer. Hy is maar net iets om oor te doen. Ok. Goed, so die woord is die swaard van die geest en wanneer jy sê duivel, so sê die woord, so sê die Heere, dit is die hoogste gesag. Luister, hy kan nog strui met jou opinies, hy kan nie strui met die woord van die Heere nie. En wat het gebeur, elke keer sê Jesus, daar staan geskryf in die bybel sê, die duivel het om verlaat. Hoe ga jy oorwinning in die geest kry? Gebed en baie gebed. En ek wil vir jou sê, jy vat die probleem na die Heere toe ingebed en jy hou aan tot jou oorwinning kom. En jy praat nie oor jou probleem met hulle wat jy nie kan vertrouw nie. Jy kom praat met hulle wat jy kan vertrouw en sê, bid saam met my. En dan vat jy net die woord van die Heere en plak jou huis vol skrifte. Elke keer sê jy net jou geest van siekte. So sê die woord van die Heere. Deer die wonde van Jezus is ek genees. Ek kan nie strui nou meer nie. Dit is Godse woord. So sê die Heere, hy het een hoopvolle toekomst vir my en my gesin en vir my kinders. Nou kom jy in die geest. Maar as jy praat met al, jy praat oor die land, jy praat hoe sleg is alles, jy begin saam kritiserings kunne, jy is vleeslik wanneer jy praat. Sê vrou langs aan jou, jyre maak jou geest, ek kom profiteer, hy maak jou geest. Maak het sin vir jy wat ek sê, ek soek een landingsplek, die jyre wil jou geestlik maak, kom nou, geef jou vaste kos. As jy in die vlees gaan strui, gaan niks gebeur nie. Jy gaan jou energie moos, jy gaan jou geld moos, jy gaan jou tyd moos. Sê kapom die was Shantai. Ek hoor die heren sê, sê vir iemand, jy wat is arbeids, een of ander arbeidsstrijd probleem het, moet nie in die vlees gaan strui nie. Vat jou probleem in die geest aan. So sien ons, oorwinning op oorwinning, want ons so saam met mense bedien, dag vir dag. Jou strijd is nie tegen vlees en bloed nie, begin die persoon sê. En ek sê nie hoe saam met elke hoompie toe te gaan nie, want ek doen ook nie. Maar sorg dat jou hart skoon is voor die Heer. Leer om mense te sê. Jy nou sê, ek, ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergewe nie. Maar jy het nie vergewe nie, man, jy probeer dit mooi klink. Kan ek vir jou vraag, wil jy hier die Heere met jou vergewe elke dag? En jy krij jou, hy kies om bitter te wees tegen die man, en dan gaan hy selle hou en hy sê, ach, Heere, is hier my bezigheid. En ek kan nie verstaan, kom niks gebeur nie. Ek kan nie verstaan, God hoor om nie eers nie. want die bybel sê, allemaal sê, die bybel sê. In hierdie gemeente hoor jy net, woord, woord, woord. Ons het nie nodig om opiniesie te hoor nie, ons wil die woord van die Heere hoor. As jy nie vergewe nie, sê die bybel, God vergewe jou nie. Nou wil jy die Heere moet jou seen, Heere seen my kinder, seen my finansies, Heere seen my bezigheid, niks gebeur nie, jy wil nou ook kom nie. Maar jy sit met onvergifnis nie, man. Onvergifnis is, jy is wanneer jy in die vlees is, jy is kwaad, jy is bitter. Wat sê die Heere, vat jou probleem in jou strijd? Gees, vergewe, bid, vat die woord, is die swaard van die gees, en sê, kom ons kyk wat sê die woord van die Heere. So sê die woord van die Heere. Wat sê die woord van die Heere oor jou situasie? Dit is die hoogste gesag. Nou maak jy al die ander stemme stil. Jy sê, ek stel nie belang meer aan die anders opinies nie. Ek maak al die vreemde negatieve stemme stil. Ek wil niks hoor van die negatieve goed nie. Ek wil net hoor wat sê die Heere oor my. Ah, preek goed en jy kyk my so aan. Begin net sê wat die Heere sê oor jou. En dan gaan jy kry wat die Heere sê. 
jy, jy gaan kry, kom nou, we gaan net sê wat die bybel sê, dan gaan jy kry wat die bybel sê, maar jy sal kry wat jy, wat jy ook al sê, gaan jy kry. Ek gaan nog een met jou behandel, dan gaan ons volgende week aan, ons het rechts, geniet jy die woord van jou, kom ons sê gebed, verstaan jy gebed, soos ek om vir jou verduidelik, gees, leer om in die gees te bid, jy maak die duivel sene wie achtig, hy haat het as jy in die gees bid, want hy kan nie hoor wat jy bid nie, hy kan nie verstaan wat jy bid nie, jy maak om mal, soos jy nog nie in hemelse tale praat, nie vraag die heren, want dis een leemte, as jy in die gedoop is in die heilige, Ek wil herhaal, jy gaan nie die jimmel mis doen nie, maar jy gaan uitmis op hierdie haar. Goed, die woord is die swaard van die geest, kom ons kyk nog na een, die bloed van Jezus. En ek wil dadelijk sê, ons as gemeente skam ons nie vir die bloed van Jezus nie die ouwe bloed evangelie, kan ek een amen kry, ons skam ons nie, vir die bloed van die lang nie, ek lees die bybel sê, en hy het oorwin, dier die bloed van die lang, en dier die woord van hylle gedeienis, die bloed van Jesus is steeds krachtig, om te reinig, en te heilig, en te beskerm, luister vir my, daar is geneesing, in die bloed van Jesus, daar is bevrijding, in die bloed van Jesus, die bloed, van die lang drink oor vinder en die duivel haat het en daarom sal die achterkom verdraam hy, maar ek bring orde in die geest, al hoe meer plekke praat nie oor die bloed van Jesus laat het bekend wees, ons skam ons nie vir die bloed van Jesus wat doen jy met die bloed? hoe gebruik jy die bloed as een wapen? jy bid die bloed van Jesus, skryf nie, jy praat die bloed van Jesus, wanneer jy bid, sorg dat, dat die bloed van Jesus, altyd deel is van jou gebede, jy praat het, elke keer as jy die kar klim, wend die bloed van Jesus aan, oor jouself, vat in jouself en sê, die bloed van Jesus is oor my, bid vir jou vrou en jou kinders elke dag, leeu hand op hulle, gebruik hierdie wapen, wat help het, jy sê vir my, jy die wonderlikste wapen, daar is sikke ouwens, hy brek met al sy gebeere, die kluis is vol, hy kan vir jou vertel, partij van hulle so oud, maar hulle is daar, maar die wapen, as hy nie gebruik gaan word nie, is dit so goed soos dit in een museum? Ons kan vir al die wapens praat, maar as ons dit nie gebruik nie, beteken dit niks. Wanneer moet jy die wapens gebruik? Elke dag. Moet jy eers wacht tot daar probleme kom? Nee, jy gebruik dit in die geest. Ok, so jy wend die bloed van Jesus aan, jy bid al oor, en jy praat het. Reis nie, ja. Sal somme jou huis uit, en sê die bloed van Jesus is oor my huis. Amen, ek gaan net die stop, ons gaan volgende week aan. Kom ons staan maar, reis nie, ja. Het jy geweet dat Satan sidder vir die bloed van Jezus? Op een stadion sik hulle pastoor met die ou om om vry te kry. Daai ding moet praat op een stadion en hy sê, ons is 30 jaar, ons is een klomp. Maar die leier praat, die sterk man en hy sê, ons is 30 jaar wat ons woon in hierdie huis. Daai lichaam. Hier gaan ons nie uit nie. Hy het ons wettig recht gegeen om hierdie lichaam te wees. Let op, as jy die duivel wettig recht gee dier sonde, dier allerhande goede, dan gee jy probleem nie. 
dan jy man van God nodig wat jou kan help om daai goede, jy gaan het met beleid breek laat staan en daai wettiese deur, wettiglike deur gaan toegemaak met en hy sê, hier gaan ons nie uit nie, ons bly 30 jaar hier, hy het ons vendiglik recht gegeen en die Heere praat met die persoon leid na die Heere toe, maak daai wettiglike deur wettiglik toe en die Heilige Geest vleister net so in die pastoors oor, sê, gebruik die bloed van Jezus as een baan. En dit doen ek baie gereeld. En hy sê, jou Geest van wat ook al, jou duidel, die bloed van Jezus is teen jou. Moe nie praat oor die bloed nie! Die bloed van Jezus is teen jou! en in een oomblik gaan hy goed uit ons. Gebruik hierdie geestelike wapenskerk. Jy word toegeris. Jou strijd is nie teen vlees en bloed nie. Vat jou strijd. Vat het na die Heere toe. Kom in die geest. Amen. Kom ons bid, Heere, dankie vir die woord wat ons stig, wat ons ophou wat ons toer is. En ek wil die kerk sien vanmorgen, Heer. Sal jy so gaaf wees om jou hande te lig, ek hou wel van, want sien ek jy is oorgegeen, dat ek jou kan sien. Ek wil jou sien met oorwinning in die gees. En ek wil nou die bloed van Jesus, waar al ons mense aanwend. En Heer, ek wil bid vir godlike beskerming, Godlijke oorwinning wees nou geseend na geest, siel en lichaam. Mag die Heere jou en jou huisgesin seen. Mag die Heere jou vat van kracht tot kracht. Mag die Heere jou siek lichaam gesond maak. Mag jy en amal wat vir jou lief en dierbaar is lang lewe. Mag jou oorwinning duidelik wees vir allemaal wat jou wou sien val, prijs die Heer kom nou, vat die oomlik en sien al jou vijande, kom nou sien hulle net, hulle wat nie van jou hou nie, sien hulle, hulle wat jou loos is vir jou, sien hulle kom nou, hoe meer jy sien hoe meer gaan die Heer jou sien ons bles we are called to bles Ons is geroep om te seer, om hoop te bring, om licht te wees. As jy nog een van die is wat wat al vloek en negatieve goed te praat, Heere sê, moet nie dit meer doen nie, hou op daarmee. So dat ek jou kan seer. Gemeente, wees geseend. Geseend sal jy wees. In Jesus Christus. Nou, ek hoor die Heere sê vir Abraham, hulle wat jou sien, sal ek sien. Maar hulle wat jou vloek, God sê, ek sal hulle vloek. Jy moet baie dom wees om een kind van God te vloek, of een man van God te vloek. Want so hou sal oor homself net te vloek brug. As jylle gesien, het jylle die ochtend geniet, lang vir die Heere, gee om al die Heere jy om al die loof is jy krachtig in die Heer, Amen ga jy hierdie wapens begin gebruik, volgende week gaan ek aan met deel 3, my nie dit mis die luister gauw vanavond hou ons een krachtige salvingsdienst die jaar is amper om die Heere sê vir my sal weer allemaal wat leef en beef bring die kinders, ek voel die Heere sê, bid vir die kinders, vir die examens, ons gaan net mense sal vanavond, elke keer met olie, ons gaan die Heere vraag vir sy gids, vir sy genade, vir sy beskerming, luister vir my, meer as ooit van tevore, het ons die Heere sy beskerming nodig. En wanneer die Heere praat, het ek geleer, ek reageer net, ek doe net wat is. 
en jy is allemaal genooi, moet nie dit mis, want dan gaan jy uitmis, ons gaan jou persoonlik self, bring jou kinders, bring die babiekies, bring hulle, bring hulle, dat ons hulle kan self, en dat ons die Heere kan vertrouw, dat al ons mense, godlike beskerming, sal geneem, geen onheil na by ons mens, geen ongelukke na by ons mens, bly onder die, bloed van Jezus. Amen, amen. Kan ek gauw vraag, al die dames, as